ദ ജനറ്റിക് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസിന്റെ ജനറ്റിക് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ആണ് ഈ സെഷനിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ജീനോം എവല്യൂഷൻ ജീനോമിന്റെ ഓവറോൾ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ജീനോമിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ്സ് ടു എ കോഡിംഗ് റീജിയൺ ഓഫ് ദ ജീനോം കോസ് മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസിന്റെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമൽ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഈ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ജീനോം എവല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടാമത്തത് ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചറിനെ അത് ക്രോമസോം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജീനോം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് കറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീനോമാണ് അതിനകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നോക്കുക എ ടി ജി സി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡിനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോസ് വോൺ ഏതെങ്കിലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജീനോമിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ എവിടേക്കാണോ ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ടി എ സി ജി സി ജി ദെൻ ജി 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 എ ടി ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ എ ടി ജി സി എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺ ആണ് അത് പുതിയൊരു റീജിയനിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസേർട്ടഡ് ആയപ്പോൾ അതൊരു കോഡിംഗ് റീജിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻസേർഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് നേരത്തെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഡിംഗ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ടി എ സി ജി സി ജി 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 എ ടി ടി അത് എ ടി ടി എന്നുള്ളത് അത് ടെർമിനേഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എ സി ജി സി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി എ ടി ജി സി ജി ജി എ ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിന് ആ ഇൻസേഷൻ നടന്ന ആ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി അതായത് നേരത്തെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറൽ ജീന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിന് സാധിക്കത്തില്ല നോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജീനിനെ ഇത് നോൺ ഫംഗ്ഷണലാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺസ് പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി രണ്ടാമത്താണ് ട്രാൻസ്പോസ് വോൺ മീഡിയേറ്റഡ് ക്രോമസോമൽ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് വോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ പോർഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാർക്കേഴ്സ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് അഗെയിൻ വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺസ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺസിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോസ് ഓൺസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ പല
ഈ ട്രാൻസ്പോസോണിന് ഉണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡിലീഷൻ ബൈ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഈ ഡിലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ആ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് ഡിലീഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇൻവേഷൻ ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻവേഷൻ ബൈ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഉണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺസാണ് പക്ഷേ അവയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓറിയൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം പെയർ ചെയ്യാണ് പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോമിന് ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂപ്പിങ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്രോമസോംസിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺസ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അവ തമ്മിൽ പെയറിങ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയറിങ് നടക്കുമ്പോഴേക്കിന് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യും അതായത് മുകളിലുള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺ താഴേക്ക് വരും വരികയും താഴെയുള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ഈ പോർഷൻ അതായത് നേരത്തെ സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണൽ രീതിയിലായിരുന്നു അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കേഴ്സ് നേരത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയി എ ബി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അടുത്ത പോർഷൻ ഇ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയി അതായത് സി ഡി എന്നുള്ളത് ഇ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി പിന്നെ എഫ് ജി അപ്പോൾ ക്രോമസോം വിത്ത് റീജിയൻ സി ഡി ഗെറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെയറിംഗ് ഓർ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോൺസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവ തമ്മിൽ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോൺസ് തമ്മിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും ഇനി രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാ ക്രോമസോമൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ നടക്കും ഈ രീതിയിൽ ക്രോമസോമൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ പല കോണ്ടസ്റ്റിലും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻട്രഡക്ടറി സെഷനകത്ത് അവയുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ക്രോമസോമിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഓർ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് സെപ്പറേറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഞ്ചിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിൻ്റെ കേസൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ജനറ്റിക് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ക്രോമസോമൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്